சந்தி தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் தேர்தலுக்கு தயாராயாச்சா ஒன்றும் தயாரான மாதிரி தெரியலையே ஒன்றும் இல்லையே தேர்தலுக்கு தயார் மாதிரி தெரியலையே தயாரா தேர்தலுக்கு தயாராகிட்டோம் எல்லாரும் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் அவங்கவுங்களுக்கான வேலையை தொடங்கியிருப்பாங்க மதுரையில் ஒரு மாநாடு நடந்தது அடுத்து உண்ணாவிரதம் நடந்தது அடுத்து போராட்டம் நடக்க போகுது இன்னொரு இளைஞரணி மாநாடு நடக்க போகுது எல்லா கட்சிகளும் தயாராகிட்டாங்க ராகுல் காந்தி நாடு முழுவதும் நடந்து முடித்து விட்டார் தமிழ்நாட்டில் பாஜக மாநில தலைவர் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லாரும் அவங்கவுங்க வேலையை தெளிவாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது நாம் மட்டும் சும்மா இருக்க முடியுமா அதனால் தந்தி தொலைக்காட்சியும் தேர்தலுக்கு தயாராகக்கூடிய வகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மையப்படுத்தி இன்னைக்கு முக்கியமான இந்த தலைப்பை எடுத்திருக்கிறோம் கண்ணு கிட்டும் தூரம் வரை எதிரிகளே இல்லை அப்படின்னு நரேந்திர மோடி சொல்கிறார் பிரதமர் மோடியுடைய பாப்புலாரிட்டி சமீபத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய கருத்து கணிப்புலையும் கூட அசைக்க முடியாத அளவிற்கு இந்தியா முழுவதும் மீண்டும் அவர் தாங்க பிரதமர் இதிலெல்லாம் என்ன கேள்வி அப்படிங்கிற மாதிரியாக இன்று வரை கருத்து கணிப்புகள் வந்து கொண்டிருப்பத பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் உத்தரப்பிரதேச எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் உமர் அப்துல்லா ஒரு ட்வீட் போடுறாரு காஷ்மீர்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதை மறந்துருங்க டேரெக்டாக இப்போலேருந்தே இருபத்தி நாலுக்கு வேலை செஞ்சு அப்போவாது ஜெயிக்க முடியுதா பார்ப்போம் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே சொல்கிறாரு கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி இப்போவும் ஒரு எட்டு மாதம் இருக்குது தேர்தலுக்கு இருபத்தி நாலு மறந்துடுங்க அடுத்து பாருங்கள் அப்படின்னு பிஜேபிக்காரங்க இன்றைக்கி எதிர்கட்சியை பார்த்து சொல்கிறாங்க இன்னும் அவர் தாங்க வரப்போகிறார் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லைங்க எங்கள் எதிரிகளே கிடையாதுங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் குறைச்சி இடம் போட்டுறாதீங்க இருபத்தி ஆறு பேர் ஒன்றா சேர்ந்துட்டோம் மூணு கூட்டம் நடத்திட்டோம் இந்தியா அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டோம் அந்த பேரை கேட்டாலே சும்மா அதிர்ச்சி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அந்த பேரே வந்து பேரே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஆனால் நாகேஸ்வர படத்தில் சொல்வார் பேர் வச்சு சோறு வச்சு அப்படின்னு கேட்பார் அந்த மாதிரி பேர் வச்சா மட்டும் போதாது அதை தாண்டி இன்னும் எவ்வளோ கட்டங்களை அந்த கூட்டணி தாண்ட வேண்டி இருக்கிறது எல்லா தலைவர்களும் ஒன்றிணைந்து விட்டார்கள் தொண்டர்கள் ஒன்றிணையணும் கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு சரியாக நடக்கணும் இன்னும் வேறு யாரும் கூட்டணி விட்டு வெளியே போயிடாமல் இருக்கணும் இன்னும் புது ஆட்களை உள்ளே கொண்டு வரணும் நிறைய சவால்கள் இருக்குது அதை நோக்கி தான் அவங்க போயிட்டுருக்காங்க பட் டோன்ட் டேக் அஸ் ஃபார் கிராண்டட் அப்படியெல்லாம் கிடையாது கடந்த முறை மாதிரி எளிதாலாம் ஜெயிச்சிட முடியாதுன்னு அப்படி இந்த முறை ஒரு கடுமையான போட்டியை கொடுத்துடுறது அப்படின்னு ரொம்ப தீவிரமாக களத்தில் இறங்கியிருக்கிறாங்க இந்தியா கூட்டணி அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது இன்றைக்கி தேசிய அளவில் தமிழ்நாடு இந்தியா கூட்டணியை தவிர தமிழ்நாட்டில் இந்த கூட்டணி ரொம்ப நாளாக இருக்குது அது நமக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இதே இந்தியா கூட்டணி தான் தமிழ்நாட்டை நாற்பதுக்கு முப்பத்தி ஒன்பது அடிச்சாங்க ஸோ இந்திய கூட்டணியை நம்ம வந்து ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு பிஜேபி சொல்கிற மாதிரி கருத்து கணிப்புகளில் மீண்டும் மோடி தான் அப்படின்னு சொல்லிட முடியுமா அட்லீஸ்ட் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லிட முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி எழாமல் இல்லை இந்த விவாதத்தை தான் நாம் இன்று உங்கள் முன்னால் வைக்க இருக்கின்றோம் இந்த ஆறு பெருமக்கள் நம்மோடு வந்திருக்கிறார்கள் உங்களோடு பேசுவதற்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் யார் என்ன சொன்னாலும் வெல்லப் போவது பாஜக கூட்டணி தான் என்று பேசுவதற்காக முதல்ல திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கே இன்றைய தலைப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வெல்லப் போவது என்டிஏவா ஐ டாட் என் டாட் டி டாட் ஐ டாட் ஏ டாட் 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 என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு டாட் கூட்டணியா டாட் அன் அலையன்ஸா சான்ட் இப்போ புள்ளி வச்சு கோலம் போடலாம் அலங்கோலமாகலாமா அதுதான் இன்றைய தலைப்பாக நான் பார்க்க போகிறேன் இருபத்தி மூன்று ஸ்டேட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு பிற்பாடு இருபத்தி மூன்று மாநிலங்களில் மாநில அளவில் சட்டசபை தேர்தல் நடந்திருக்கு இதில் வந்து பாஜக மற்றும் என்டிஏ சேர்ந்து பதிமூணு இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கு காங்கிரஸ் ரெண்டே ரெண்டு இடம் ஹிமாச்சல் பிரதேசம் கர்நாடகாவும் அதுவும் ஹிமாச்சல் பிரதேசம் ஒரு நுனியில் கர்நாடகம் லீப் பவுண்ட் அது பாஜகவோட இரு மடங்கு சீட்டுகள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் கர்நாடகாவில் பாஜகவினுடைய ஓட் ஷேர் குறையவில்லை ஸோ அப்போ உங்களுக்கு பாராளுமன்ற தேர்தலில் அதனுடைய தாக்கம் என்னவாக இருக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் யூபிஏ என்று இருந்த அலையன்ஸ் இப்பொழுது இந்த டாட் அலையன்ஸாக மாறியிருக்கு ஏன் ஏனென்றால் 
காங்கிரஸ் தலைமையில் ஒரு கூட்டணி என்றால் அதனை திரும்பி பார்க்க கூட திரு ஸ்டாலினை தவிர வேறு யாரும் இல்லை மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் காங்கிரஸ் தலைமையை ஏற்க மாட்டேன் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டியின் கேஜ்ரிவால் காங்கிரஸா அப்படின்னா யாரு இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சரி மகாராஷ்டிராவில் ரொம்ப இணக்கமாக இருந்தாங்களே என்சிபியும் காங்கிரஸும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால் வச்சுட்டு இருக்காரு இப்போ சரத் பவார் குடும்பத்தை பிரிச்சிட்டிங்களே யாரு குடும்பத்தை பிரிச்சிட்டோம்னா குடும்பத்தை தாண்டி ஒருத்தவரை பாருங்க பிரஃபுல் பட்டேல் என்பவர் அவர் மூச்சு கூட விட மாட்டார் இவரை தாண்டி சரத் பவார்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் அவரும் சேர்ந்து வந்துட்டாரு அப்போ அவர் என்ன குடும்பத்தை சேர்ந்தவரா சரி சிவசேனா வந்து பிஜேபி நம்பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல ஆட்சியை பிடிச்சிட்டு சிவசேனா வந்து காலவாரி விட்டுட்டு போனாங்க அவங்க நிலைமை என்ன ரெண்டரை ஆளு ரெண்டு புள்ளி ஐந்து ஆட்கள் தான் இருக்காங்க உத்தவ் தாக்கரே அவர் பையன் போனா போது இந்த சாம்னானோடைய எடிட்டர் ஒருத்தர் இருக்காரு அதை தாண்டி வேற யாரும் இல்லை கட்சியில் அப்போ மகாராஷ்டிராவும் ஆட்டம் கண்டு விட்டது சரி நிதிஷ்குமாரை முன்னிறுத்துவோம் நிதிஷ்குமாரை முன்னிறுத்தி ஒரு அலங்காரமாக ஒரு கூட்டணியை அமைப்போம் என்று ஆரம்பித்தாங்க என்ன நடந்தது பேர் வச்சாங்க கரெக்டாக கேட்டாங்க சோறு வச்சிங்களான்ட்டு ஏன்னா நிதிஷ்குமார் எழுந்து போயிட்டாரு என்ன கேட்காம பேர் வச்சிட்டீங்க என்ன தான் தலைமைன்னு சொன்னீங்க அப்போ காங்கிரஸுக்கு டிரைவிங் சீட்டில் இல்லை என்றால் அவர்களால் எந்த ஒரு கூட்டணியையும் இருக்க முடியாது இதுதான் காங்கிரஸ்னுடைய உண்மையான நிலை ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி ஏற்கனவே வரும்போது என்ன கண்டிஷனில் வந்தாங்க எங்களுக்கு இந்த டெல்லி சர்வீசஸ் பில்ல நீங்கள் பா ராஜ்யசபாவில் தோற்கடிக்கணும் அப்போ தான் நான் உள்ளே வருவேன் நாங்கள் இப்போ தோற்கடிக்க முடியவில்லை இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பேரம் பேச ஆரம்பிப்பாங்க ஆம் ஆத்மி பார்ட்டிக்கு காங்கிரஸோட ஒட்டும் கிடையாது உறவும் கிடையாது பஞ்சாப்லேயும் டெல்லியிலையும் கம்யூனிஸ்டுகளும் காங்கிரஸுக்கும் வெஸ்ட் பெங்காலில் டிஎம்சியோட ஒட்டும் கிடையாது உறவும் கிடையாது இந்த பக்கத்தில் கேரளாவில் கம்யூனிஸ்டும் காங்கிரஸுக்கும் ஒட்டும் கிடையாது உறவும் கிடையாது என்ன விதமான ஒரு கூட்டணிங்க எது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இல்லை இந்த கூட்டணியில் நாடு முழுக்க ஏதாவது ஒரு கனெக்டிங் லிங்க் இருக்கணும் எனக்கு பாஜகவுக்கு மாற்றாக காங்கிரஸ் ஒரு தேசிய அளவில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் ஒரு தேசிய நலனில் அக்கறை கொண்டவனாக இருக்கு காங்கிரஸ் வளர வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எனக்கு இருக்கு அவங்களுக்கு என்னன்னா பத்தொன்பதுலயும் மோடி அவர்களுடைய பெருந்தன்மையினால ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் என்ற பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதிரஞ்சன் சௌத்ரிக்கு இல்லை என்றால் ஐம்பத்தி நாலு இடங்கள் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் என்ற அந்தஸ்து கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் என்ன கிடைக்குதோப்பா ஐம்பத்தி நாலு தாண்டிட்டா எங்களுக்கு போதும் வேற எது வருதோ முக்கியம் கிடையாது அதுக்கு இந்த டாட் 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 ஒன்று ஒரு அலையன்ஸ் அதெல்லாம் சரி கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டு பக்கம் வாங்க சார் தமிழ்நாட்டுக்கு வரலைங்க தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி முப்பத்தி ஒன்பது சீட்டுக்கு மேல எவ்வளவு வாங்குவாங்க அவ்வளவுதான் லிமிட் வாங்கியாச்சு சரி பாஜக இல்ல அதிமுக இல்ல ஒண்ணு வெற்றி பெற முடியாது கருணாகராஜன் அவர்கள் கோச்சிப்பாரு ஒண்ணுமே வெற்றி பெற முடியாதுன்னு ஒரு அசம்ஷனுக்கே எடுத்துப்போம் தமிழ்நாடு ஒன்று இந்தியா கிடையாது நீங்க கும்முடி பூண்டிய தாண்டி நீங்க இந்தியா பெரிய பெரிய இடம் இருக்கு ரெண்டாவது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாராளுமன்றத்திற்கு வழி லக்னோ வழியாகத்தான் இதுதான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அங்க என்னங்க நடக்குது உத்தரப்பிரதேசில் கும்பாபிஷேகம் நடக்க போகுது கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறபடி நடக்கட்டும் எலெக்ஷனை பாருங்க அசாம்காரன் ராம்பூர் சமாஜ்வாதி பார்ட்டினுடைய கோட்டையாக இருந்த இடம் அது பாஜகவுக்கு பிரீச் ஆச்சு அசாம் காரில் நீங்கள் வந்து சமாஜ்வாதி பார்ட்டியை பீட்டே பண்ண முடியாது நாற்பது ஆண்டுகளில் ஒரு முறை கூட சமாஜ்வாதி பார்ட்டி தவிர வேறு யாரும் வெற்றி பெற்றதே கிடையாது அப்படிப்பட்ட இடத்தில் பாஜக வெற்றி பெறுகிறது சரி இப்போ குயிக்காக நம்ம வந்து வேண்டும் மோடி மீண்டும் மோடி சொல்ல வேண்டாமா எதிர் அணியை பற்றி பேசிட்டோம் குயிக்காக பேசிடலாம் ஊழலற்ற அரசாங்கம் இது எந்த ஆட்சியுமே 
இந்தியாவில் ஊழலற்ற அரசாங்கம் செய்ய முடியும் என்று உலகுக்கு உணர்த்திய ஒரே தலைவர் மோடி இதில் என்னன்னா ஒண்ணுமே செஞ்சிருக்க வேணாங்க கொரோனா காலத்தில் புறங்கைய நக்கியிருந்தாலே ஆயிரக்கணக்கான கோடி வந்திருக்கும் அவங்களும் அடிக்கல கேபினட்டும் அடிக்கல் விடல மற்ற மாநிலங்க கட்சிகளையும் வந்து அந்த கொரோனா தடுப்பூசிகளில் கொள்ளையடிக்க விடாமல் தடுத்தார் இதுதான் உலக சாதனை அதை தாண்டி அடுத்ததாக பார்த்தோம் என்றால் வெளியுறவு கொள்கை சைனா நேற்றுக்கு ஜி ஜின்பிங் வந்து சொல்றாரு இப்ப சைனா பாலிசியில் கொஞ்சம் சாஃப்டாக போங்க எங்களுடைய பொருளாதாரம் அடி வாங்குது பிரிக்ஸ் மாநிலங்க நாடுகள் சொல்றாங்க இந்திய நாணயத்தை நாங்கள் காமன் கரன்சியாக இருக்க தயாராக இருக்கிறோம் இதெல்லாம் எதனால அங்கே சாத்தியமாச்சு இப்போ என்ன பேசுவாங்க சிஏஜி ரிப்போர்ட் சிஏஜி ரிப்போர்ட்டை கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் அங்க கரப்ஷன் என்று ஒன்றுமே இல்லை அதிக செலவாகி இருக்கிறது சொல்லியிருக்காங்க என்ன அதுக்கு உண்டான பதிலை கொடுத்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்றோம் இந்த மேம்புல ஒண்டி மேந்துட்டு டீடைல விட்டுட்டு போயிடுறோம் கடைசியாக நான் சொல்ல விரும்புவது மூன்று தேர்தல் கருத்து கணிப்புகள் இது எதுவுமே நான் சொல்லலைங்க மூன்று தேர்தல் கணி கருத்து கணிப்புகள் மூன்று விஷயங்கள் தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது ஒன்று பாஜக தனி பெரும்பான்மையை பெறும் என்டிஏ முன்னூறுக்கு மேலே சீட்டுகள் வாங்கும் காங்கிரஸ் அவர்களுடைய நம்பிக்கையான ஐம்பத்தி நாளை தாண்டுவார்கள் இது மூணு தான் சொல்லியிருக்காங்க வேற எதுவுமே சொல்லல மூணு பேருமே இப்ப மக்கள் முன்னாடி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருக்கக்கூடிய கேள்வி முப்பத்தெட்டு கட்சிகளை ஒன்றாக ஒருங்கிணைத்து கோலம் வேண்டுமா அழகான கோலம் வேண்டுமா இருபத்தி மூன்று கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்க முடியாத அலங்கோலம் வேண்டுமா இதுதான் மக்கள் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கேள்வி இத்துடன் வாய்ப்பளித்த மிக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் ஜெய் ஹிந்த் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நன்றி முக்கியமான ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காரு புள்ளி வச்சா போதுமா கோலம் போட தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கிறார் மேடம் உங்களுக்கு தெரியுமா கோலம் போட வாங்க டாக்டர் வாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கும் பெரியோருக்கும் வணக்கம் ஸ்ரீராம் சார் சொன்னார் புள்ளி வச்சுட்டாங்க கோலம் போட முடியுமான்னு இந்தியா அலையன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் புள்ளி வைப்பாங்க ஒருத்தர் கோலம் போடுவாங்க எல்லா விஷயத்தையும் பங்கிட்டு சரிசமமாக செய்வாங்க அங்கே முப்பத்தெட்டு கட்சிகள் கூட்டணியில் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு கட்சி தான் புள்ளியும் வைக்கும் ரோடும் போடும் கோடும் போடும் கிலோமீட்டருக்கு பதினெட்டு கோடியே இரநூத்தம்பது கோடி செல்ல அப்படின்னு சொல்லி சுரண்டுறதும் அந்த கட்சி தான் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பதிமூணு வர்சஸ் ரெண்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து முதல்ல அவர் சொன்னார் இந்த ஆணவமும் இந்த அகந்தையும் தான் அழிவுக்கு ஆரம்பம் அப்படிங்கிறது வந்து அரசியல் வரலாறுல நாம சொல்ல வேண்டாம் நிறைய இடங்கள்ல வந்து இது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதே நம்ம பாக்குறோம் ஒன்னு அவர் சொன்ன கேள்விகளுக்கு வந்து பதில் சொல்லிட்டு நான் என்னுடைய இதுக்கு வந்துடுறேன் அப்புறம் ஊழல் அப்படின்னு சொன்னாரு டூ ஜில வந்து ஒரு லட்சம் கோடிக்கு வந்து எவ்வளவு சைஃபர் இருக்குன்னு எங்களுக்கு கத்து கொடுத்ததே வந்து பாஜக தான் சார் அதனால ஒரு லட்சம் செஞ்சது இல்ல இருங்க ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் கோடியில எவ்வளவு சைஃபர் இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு கத்து கொடுத்தீங்க இன்னைக்கு ஏழரை லட்சம் கோடியில எவ்வளவு சைஃபர் இருக்கு அப்படிங்கறதும் எங்களால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை எங்களுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத கொஞ்சம் மறந்துட கூடாது நீங்க அதே மாதிரி சைனாவை பத்தி பேசினாரு வெளியுறவு கொள்கையை பத்தி பேசினாரு சைனாக்காரன் வந்து வீடு கட்டி குடும்பம் நடத்தி குழந்தை பெத்து பேரே வச்சுட்டான் ஆனா இன்னமும் சைனாவுக்கு வந்து நாங்க ஒரு அடி நிலம் கூட தாரவாக்கல அப்படின்னு தான் இவங்களை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவுடைய ஜிபி ஜிடிபி பார்த்திங்கன்னா சந்திராயனில் உட்காந்து இன்றைக்கி நிலவில் போய் சேர்ந்துருச்சு லேண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் ஒரு சராசரி இந்தியனுடைய ஒரு பர் கேபிட்டா இன்கம் ஒரு சராசரி இந்தியனுடைய வருமானம் என்னமோ பெருசாக இம்ப்ரூவ் ஆனதாக தெரியல இவங்க சொல்கிற மாதிரி ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமியை நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம்னாலும் நம்ம சராசரி இந்தியனுடைய பர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி காலியாக தான் இருக்குது இருபதாம் தேதி அதனால் பர்ஸ் பர்ஸ் காலி ஆகிடுது ஒன்றாம் தேதி திரும்ப என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு கையை பெசஞ்சிட்டு தான் நின்றுட்டுருக்கோம் இப்போ எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ் நாம் கேட்குறோம் நிறைய விஷ ஒரு வலதுசாரி ஒப்பீனியன் இடதுசாரி ஒப்பீனியன் எவ்வளோ ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து நம்மளை வந்து சேரும் ஒரு சராசரி மனிதனா ஒரு சராசரி குடிமகனா இதில் ஃபேக்ட் எது ஃபிக்ஷன் எது ட்ரூத் எது மேனிப்புலேஷன் எது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதற்கு வந்து டேட்டா தான் வந்து நமக்கு வந்து உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஆனால் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இன்னொரு எட்டு ஒம்பது மாதம் கழிஞ்சு வரப்போகிற தேர்தலை பற்றி வந்து இன்றைக்கி வந்து பல கருத்து கணிப்புகள் கருத்து திணிப்புகள் அப்படிங்கிற பேரில் இன்றைக்கி வரிசையாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது மக்கள் கிட்ட ஒரு நிறையட்டுவை க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அடுத்தது வந்
ஒரு நரேட்டிவை வந்து இன்றைக்கி மக்களுடைய மனசில் அவங்களுக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ அது புகத்தை வந்து இவங்க தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் உண்மை என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா சிஎஸ்டிஎஸ்ஸோடைய சர்வே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் லோக்சபா போல்ஸுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் போல் சர்வே சிஎஸ்டிஎஸ் பண்ணதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா பன்னெண்டு முதல் பதினைந்து சதவிகித வாக்காளர்கள் வந்து தேர்தல் அன்னைக்கு தான் யாருக்கு ஓட்டு போடணும் அப்படிங்கிறதே முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பதினைந்து சதவிகிதம் வாக்காளர்கள் தேர்தலுக்கு ரெண்டு இல்லை மூணு நாள் முன்னால தான் யாருக்கு ஓட்டு போடுவோம் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்றாங்க அது நீங்க எவ்வளவு தரீங்கன்றத பொறுத்து நீங்க எவ்வளவு தரீங்கன்றத பொறுத்து அதுவும் ஒரு காரணம் வச்சுக்கோங்க முப்பத்தி ஆறு சதவிகிதம் வாக்காளர்கள் பாத்தீங்கன்னா கேம்பெயினுக்கு முன்னால வந்து கேம்பெயின் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ் பண்ணோம்னா கேண்டிடேட் யாரு அப்படிங்கறத பார்த்து யாருக்கு ஓட்டு போடுறோம் அப்படின்னு டிசைட் பண்றாங்க முப்பது சதவீதம் மட்டும்தான் ஹார்ட் கோர் ஓட்டர்ஸ் அதாவது என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல நான் இவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடுவேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியது வந்து வெறும் முப்பது சதவீதம் பேர் தான் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நாட்டில் எழுபது சதவீதம் பேர் வந்து கடைசி நிமிஷத்தில் தான் டிசைட் பண்ணுறான் யார் வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் ஒன்பது மாதமுக்கு அப்புறம் வரப்போகிற தேர்தலில் வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு போல் சர்வே வச்சு இவங்க தான் வருவாங்க அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயமும் தோணுது ஏன்னா அரசியலில் ஒன்பது மாதங்களில் ஒன்பது செகண்டில் வந்து நிலமை மாறும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் முக்கியமானது ஒரு மோடி ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது ஒன்று நம்ம அன்டினாயபிளாக அது இருக்குது இன்னைக்கு வந்து அதே சிஎஸ்டிஎஸ் சர்வேயில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதம் மக்களும் இப்போ கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீத மக்களும் வந்து மோடி இருக்கிறதுனால ஓட்டு போடுறாங்க நாங்கள் இல்லைனா மோடிக்காக தான் நாங்கள் பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டோம் இந்த எழுபது சதவீதம் சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் மோடிக்காக தான் நம்ம ஓட்டு போடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மோடி ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அலையன்ஸே வராது இதெல்லாம் தேரவே தேராது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு தனி மனிதன் பாரத் ஜோடோ யாத்ரா அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு தொடர்ந்து பல மாநிலங்களுக்கு போனாங்க அந்த மனுஷனை எவ்வளோ இழிவுபடுத்த முடியுமோ அவர் போட்டிருக்கிற ஷூலேருந்து அவர் போட்டிருக்கிற டிஷர்ட் வரைக்கும் இவங்க வந்து விமர்சனம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதையும் தாண்டி இன்னைக்கு ப இன்னைக்கு வந்து ராகுல் காந்திக்கு ஒரு ஒரு சின்ன அக்செப்டன்ஸ் வந்து வந்திருக்கு இதை இவங்க சொல்கிற அந்த போல்ஸ்லேயே வந்து அந்த ரிசல்ட்டை சொல்கிறாங்க ராகுல் காந்தியுடைய மதிப்பு வந்து மக்கள் மத்தியில் ஏறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மோடிக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பாப்புலாரிட்டி அப்படியே இருக்கும் அதே நேரத்தில் ராகுல் காந்தியோட பாப்புலாரிட்டி ஏறுது இன்னும் ஒன்பது மாதம் இருக்கு அதுக்குள்ள காட்சிகள் மாறும் ஆட்சிகள் மாறும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க இவர் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷயம் இந்தியான்னு ஒரு அலையன்ஸ் நீங்க ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் நீங்க வச்சுட்டீங்க பட் இட் டசன் என் தேர் இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த பாதை அப்படிங்கிறது மிகவும் மிகவும் கடினமான ஒரு பாதை அதுல எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை அவங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸ்க்கும் அவங்களுடைய அரகன்ஸ்க்கும் அதுதான் காரணம் ஆனால் இந்த எலெக்ஷனை இரண்டு தளத்தில் வந்து நம்ம வந்து சந்திக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு தேவை வந்து இருக்கிறது அப்படிங்க பார்க்கணும் ஒன்று வந்து அரசியல் தளத்திலையும் இன்னொன்று சித்தாந்த ரீதியான ஒரு தளத்திலையும் நம்ம சந்திக்க வேண்டியிருக்கு அரசியல் ரீதியான தளத்தில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் இந்த மோடி ஃபேக்டர் தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பிரச்சனை இல்லை அதை எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சவால் அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் சித்தாந்த ரீதியான ஒரு சவால் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல இவங்க வந்து தொடர்ந்து ஒரு குஜராத் மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு மாடலை ஒரு யூபி மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு மாடலை வந்து முன்வைக்கிறாங்க அப்போ அதற்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத தான் மக்கள் எடுத்து எதிர்பார்ப்பான் அப்போது இந்த அலையன்ஸ்க்கு அந்த முக்கியமான ஒரு கடமை இருக்குது நீங்கள் ஒரு காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் ஒரு ப்ராப்பர் ப்ளூ பிரிண்ட் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க வெறும் அவங்க எக்கானமி வந்து சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிறது அவங்க வந்து ஹிந்துத்துவா பேசுகிறாங்க அவங்க வந்து சிறுபான்மையினர் ஒடுக்குறாங்க இதெல்லாம் பேசுறது மட்டுமே ஒரு தீர்வாக இருக்க முடியாது இதற்கு மாற்று என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர் ப்ளூ பிரிண்ட்டும் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அதுதான் இன்றைக்கி ஒரு தேவையாக இருக்குது அதை தான் இன்றைக்கி முன்னெடுத்து வைக்கிறாங்க டிராவிடியன் மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் சேர்ந்த ஒரு வளர்ச்சி ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸு ஒரு மக்களுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்கீம்ஸ் இதை வந்து அவங்க வந்து
எழுபது சதவீதத்தில் கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் வந்து யார் ப்ர ப்ரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு முகத்தை பார்த்து ஓட்டு போடுற மக்கள் தான் இன்னும் இருக்காங்க அப்போ அந்த மோடிக்கு மாற்றாக நீங்கள் யாரை நிறுத்த போகிறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக ராகுல் காந்திக்கு அந்த அந்த தகுதி இருக்குங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை அப்போ ஒரு வாக்காளராக நாம ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம்னா தான் இந்த ஒரு ஒரு நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரை ஒரு வாக்காளராக நாம ரொம்ப தெளிவாக வந்து இதை அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளாக நான் இங்கே வச்சு விடைபெறுறேன் நன்றி குமார் தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ வெரி மச் அவங்க வந்து என் இந்தியா கூட்டணி தான் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிற அணியில் இருந்தால் கூட இந்தியா கூட்டணிக்கே பல ஆலோசனைகளை வழங்கியிருக்காங்க சரியான பிரதமர் வேட்பாளர் போடுங்க பார்த்துக்கோங்க மோடி ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பார்ப்போம் அது அடுத்ததாக என்டிஏ கூட்டணி தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் என்று என்ற அணியில் பேசுவதற்காக திரு ஜான் பாண்டியன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் இன்றைக்கு இந்தியாவை ஆள போகிறது யார் என்ற கேள்வி நான் பல இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மோடி தான் ஆழ்வார் அதில் எந்த மாற்று கருத்து எதற்காக நான் இதை பதிவு செய்கின்றேன் என்று சொன்னால் இருபத்தாறு கூட்டணியை வைத்து முதல் கூட்டணி நிதிஷ்குமார் அவருடைய தலைமையிலே பீகாரிலே நடந்தது இங்கிருந்து நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இங்கிருந்து சென்றார்கள் இந்தி பேச முடியாத நிலை இழிவான எண்ணங்கள் இருக்க போய்தான் அவர்கள் பேசுவதை கூட என்ன என்று தெரியாமல் இடையிலே கிளம்பி வந்து விட்டார் இவர்கள் கூட்டணி வெற்றி பெற போகிறதாம் இது வேடிக்கையான விஷயம் அல்லவா இருபத்தாறு கூட்டணிகளிலே தலைமையேற்கின்றவர்கள் யார் என்பதை இன்று வரை அறிவிக்கவில்லை யார் என்று அவர்களால் சொல்ல முடியுமா பிரதமர் வேட்பாளர் என்று யார் என்று சொல்ல முடியாத தகுதி இல்லாதவர்கள் எப்படி ஆட்சி விடத்தில் உட்கார முடியும் அங்கே எம்பி இருக்கின்றார்களா எம்எல்ஏ இருக்கின்றார்களா என்று சொல்லி என்டிஏ அலையன்ஸ் கூட்டணியை அவர்கள் கிரிட்டிசிசம் பண்றார்கள் ஆட்சியிலே அமரப்போவது மோடிஜி அவர்கள் என்பது தெளிவாக மக்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் இங்கே அரசு துறையில் இருக்கின்ற அதிகாரிகள் புரிந்து கொண்டார்கள் பத்திரிகை புரிந்து கொண்டது எல்லா இடத்திலும் புரிந்து கொண்ட விமர்சனத்திற்கு பதில் கொடுக்க முடியாமல் இன்றும் திணறிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ராகுல் காந்தி நடந்து போனார் இல்லை நாங்கள் மறுக்கலையே ஒவ்வொரு பகுதிக்கு போனார் ஒவ்வொரு தொகுதி போனார் அதனால் வெற்றி பெற முடியுமா பிரதமர் வேட்பாளர் என்று அவர்களை சொல்ல சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கின்ற நம்முடைய சகோதரர் பெரியவர் இருக்காரு அழகிரண்ணன் இருக்கார் ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் வருவார் அவர் அடி சொல்ல முடியுமா உங்களால் இருபத்தி ஆறு பேரில் யாரை முன்னிறுத்த போகின்றீர்கள் அருமையாக அந்த அம்மா சொன்னாங்க மோடியை எதிர்க்க வேண்டும் என்றால் சாதாரண விஷயம் இல்லை அவங்களே ஏற்றுக்கிட்டாங்க முடியாது கஷ்டம் தான் தமிழக முதலமைச்சர் சொன்னாரா இல்லையா ராகுல் காந்தியே வருக அப்படின்னு சொன்னாரா இல்லையா இப்போ முதலமைச்சருடைய பண்பாடு என்ன யார் வந்தாலும் வருக வருக என்று சொல்வது அவருடைய பண்பாடு நாகரீகம் அது தவறல் ராகுல் காந்தி மட்டுமல்ல யாரையுமே வருக வருக என்று சொல்வது தமிழருடைய பண்பாடு தமிழ்நாட்டுடைய பண்பாடு அது போன்று முதலமைச்சருடைய பண்பாடு தவறு என்று நான் சொல்வதில்லை நான் கேட்பது ஒன்றே ஒன்று ஆட்சி படத்திலே இந்தியாவை ஆளப்போவதை தகுதி படைத்தவர் யார் என்பதை அவர்கள் சொல்ல வேண்டும் இன்று வரை இப்பொழுது வரை நாளை வரை சொல்ல முடியாமல் திணறிக் கொண்டிருக்கின்ற கூட்டத்தை பார்த்து நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் நாங்கள் ஆட்சி படத்திலே இருப்போம் கண்டிப்பாக இருப்போம் என்னையா இது கண்கட்டி வித்தியா இது எப்படி தவறான முன்னுதாரத்தை மக்களிடத்திலே புகுத்து நீங்கள் ஏமாற்ற வேண்டாம் போது ஏமாந்தது ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் நீட்டை நாங்கள் ரத்து செய்வோம் இன்ன வரைக்கும் உண்ணாவரத்தில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு ஒரு இருக்காரு சொன்னா ஒரு ஒரு மாண்பு மிக அமைச்சர் ஒரு முதலமைச்சருடைய மகன் நாகரிகமாக பேசினாரா மக்களை வைத்து கவர்னரை செருப்பால் அடிக்க சொல்லுவேன் என்னையா அது கேவலமான ஒரு நிலை இல்லையா தவறா இல்லையா அவருடைய தாய் தந்தீர்கள் அவரை பாடம் புகுத்த வேண்டாமா கற்றுக்கொட்டி இருக்கிற அமைச்சருக்கு அறிவுரை சொல்ல வேண்டாமா நான் சொல்லுகின்றேன் தவறாக பேசி மக்களை குழப்ப வேண்டாம் நீட்டி அந்த வியாதி நிச்சயமாக பரவாது அவர் எழுதி பாஸ் பண்ணி உள்ள போனோம் 
தற்கொலை பண்ணிட்டாங்க இருபத்தொன்னு பேர் இருபத்தொன்னு பேருக்கு எத்தனை கோடியா நீங்க கொடுத்தீங்க இருபத்தி ஒரு குடும்பம் அழிஞ்சு போச்சு நீட்டு நாள் அழிஞ்சு போச்சான் நான் கேட்கிறேன் இந்தியா முழுவதும் ஒரு சட்டம் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் எங்களுக்கு தனி விளக்கு வேணும் விளக்கு வேணும் விளக்கவே போறது இல்லை நடக்க போறதும் இல்லை இது அவங்களுக்கும் தெரியும் நடக்காதுன்னு தெரியும் தெரிஞ்சும் மக்களை மாணவர்களையும் குழப்பிக்கின்றார்கள் மாணவ செலவுகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் படித்து அறிவுள்ளவனாக இருக்க வேண்டுமா படிக்காமல் நான் முடியவில்லை என்று தற்கொலை பண்ண வேண்டுமா என்று சொல்லி மாணவ மாணவர்கள் முடிவெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் தாய் தந்தையர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் எண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் கேவலமான ஒரு நிலையை இந்த நாட்டிலே புகுத்தி தான் இந்த மக்களை ஏமாற்றி புழைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற கூட்டம் தான் அந்த கூட்டம் அவங்க சொல்றது படிக்கிறது இல்ல பிரச்சனை கோச்சிங் கிளாஸ் ஒரு லட்சம் ரூபாய் யார் போச்சு வேண்டாம் உங்களுக்கு நாங்க ஒண்ணு போச்சிங் போச்சு சொல்லலையே கோச்சு படிக்க உங்களுக்கு முடிஞ்சா படி இல்லாட்டா அடுத்த சப்ஜெக்ட் போ உங்ககிட்டதான் இருக்கிற கோடி கோடியா பணம் எல்லாருக்கும் பணம் கொடுங்க கொள்ளையடிச்சு வச்சுக்க பணத்துல அள்ளி கொடுங்க பணம் இல்லை என்று சொன்னால் பணம் யார்கிட்ட இருக்கு உங்ககிட்ட இருக்குல்ல உங்ககிட்ட இருக்க ஒட்டு மொத்தத்துக்கு கொடுங்களேன் வேண்டாம்னு சொல்லல சுசைட் பண்ணக்கூடிய லெவலில் என்ன கா வந்துச்சு உங்களுக்கு அந்த படிப்பு இல்லைன்னா அடுத்த படிப்பில் போய் பேலை போடணும் இல்லையா எந்த எண்ணம் வரமாட்டுக்கு உங்களுக்கு மற்ற மாநிலங்களெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இதையே எத்தனை நாளைக்கியா சொல்லுவீங்க இந்திய விட மாட்டோம் இந்திய தெரிக்க விட மாட்டோம் இந்த ஆற்றுல போனாங்க தெரியுது உங்கள் லட்சணம் ரெப்ரஸ்டேட்டிவ் வச்சு பேசுறீங்க இங்க இருந்து போகும்போது இருக்கிற செக்ரட்டரி எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் அவரை வச்சு பேச வைக்கிறோம் உங்களால பேச முடியுதா தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு தேவையானதை உங்களால் செய்ய முடியுமா தமிழ் தமிழ் என்று சொல்லாருங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நினைச்சு பாரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நினைச்சு பார் ஈழத்தமிழ் நான் சொல்றேன் ஒரு லட்சம் தமிழர்களை கொன்னார்களை சண்டாளர்கள் அதற்கு சால்ரா போட்டது திமுக தானே இந்த ஐஎன்டிஏ கூட்டணியில் இருக்கின்ற கூட்டணி தலைவர்கள் எல்லாம் கொக்கரித்தார்கள் தமிழர்கள் தமிழர்கள் இறந்து விட்டார்களே இது தேவைதானா திமுகவை அளிப்போம் காங்கிரசை ஒழிப்போம் என்று சொன்னவர்கள் இன்றைய கூட்டணியிலே அமர்ந்து கொண்டு இன்று கொக்கரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுதான் தமிழ்நாடு இந்த கூட்டத்தை பற்றி யாரும் அஞ்ச போவதில்லை நடக்க போவது இருபத்தி நாலு ஆட்சி பிஜேபி ஆட்சி மீண்டும் வரும் 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 என்பதை தெளிவாக சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கு சும்மா பேசுறீங்க இந்தியாவை ஆள போவது யாருன்னா நம்ம மேடம் வச்சிருக்காங்க இந்தியாவை ஆள போறது முதலமைச்சர் போய் பிரதமர் ஆயிடுவாரா முதலமைச்சர் போய் பிரதமர் ஆயிடுவாரா அந்த இருபத்தி ஆறு கூட்டணி ஏத்துக்கணுமா சொல்லுங்க பார்க்கணும் நீங்க சொல்லுங்க எங்க முதலமைச்சர் தான் பிரதமர் வேட்பாளர் சொல்ல சொல்லுங்க இருபத்தி ஆறு பேர நான் உங்க பின்னால வந்துடுறேன் உங்க பின்னால நான் வந்துடுறேன் இருபத்தி ஆறு பேரும் சேர்ந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் முதலமைச்சர் தான் பிரதமர் வேட்பாளர் டிக்ளேர் பண்ண சொல்லி நான் உங்களோட வந்துடுறேன் சேலஞ்ச் பண்றேன் எங்க தமிழ்நாட்டுக்காரங்களை விடுவாங்களா விடுவாங்களா உங்களெல்லாம் அந்த இருபத்தி ஆறு பேரும் கரகண்டவங்க சத்தியமா உங்களை உள்ளே விட மாட்டாங்க இந்த ரீதியில் எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் ஆட்சியை பிடிப்போம் நாங்கள் இந்தியாவை பிடிப்போம் இந்தியாவை பிடிக்க முடியாது ஒன்றும் பிடிக்க முடியாது இதெல்லாம் நடக்காத ஒன்றை நீங்கள் நினைச்ச மாதிரி கற்பனையில் பண்ண வேண்டாம் சரி அவங்க அவங்க நாற்பது ஜெயிக்க மாட்டாங்க நீங்கள் எவ்வளோ ஜெயிப்பீங்க யார் இப்போ சொன்ன காட்டு இங்கே பாருங்க வந்து போர் ஏன் கத்துற சும்மா இந்த கூச்சல் கூச்சல் போட்டு போட்டு தான் அணிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க இங்கே பாரு இந்தியா வாழ போகிறது பிரதமர் மோடி தமிழ்நாட்டை நீ ஆண்டுகிட்டு இருக்கிற வர்ற இருபத்தி நாலில் மேடம் கேட்ட மாதிரி எத்தனை இடத்த பிடிப்பேனு பொறுத்திருந்து பார் எத்தனை என்பதை அன்று தெரியும் இதுதான் உண்மை பொறுத்திருந்து பாருங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு புரியும் சும்மா நாற்பது 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 சும்மா வியா வியான்னு கத்திட்டு இருக்கீங்க சும்மா அதெல்லாம் நடக்காது நாங்கள் நாங்கள் நான் அவங்கள மாதிரி பொய் சொல்ல விரும்பல நாற்பதும் நாங்கள் நாங்கள் நாற்பது எனக்கு பொய் சொல்ல தெரியாது ஏன்னா உங்களுக்கு தொழிலே பொய் சொல்றது தான் ஏன்னா நாங்க மதுவை வெளிப்போம் அறவே இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் கையெழுத்து மு க ஸ்டாலின் முதல் கையெழுத்து போட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷன்ல என்ன ஆச்சு ஆட்சிக்கு வந்தவனே என்ன ஆச்சு அந்த சாரா வித்தா செத்து போனாம்னா குடிச்சாம்னா பத்து லட்சம் நீங்க அந்த இருபத்தி ஓரம் நீட்டுக்காரங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இத்தனை கோடி கொடுக்க போறீங்க நேச்சுரல் இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருந்தா போயிட்டே இருக்கும் இன்றைய பொருத்தமற்று இந்த சப்ஜெக்டை பொருத்தமிழ் மோடிஜி தான் இந்த நாட்டுடைய பிரதமர் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை என்பதை இந்த நேரத்தில் சொல்லி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி அண்ணன் திரு ஜான் பாண்டியன் அவர்களே ரொம்ப ஒரு கலகலப்பான அருமையான ஒரு பேச்சு அதனுடைய இது ரொம்ப ரசிக்கும்படியாக பே
திரு கே எஸ் அழகிரி அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்திட்டு போயிருக்கார் தமிழக முதலமைச்சர் தான் பிரதமர்னு அறிவிங்க நான் உங்க பக்கம் வந்துடுறேன் அப்படிங்கிறாரு சொல்லுவீங்களா திரு கே எஸ் அழகிரி வாங்க எங்களுக்கு எதிரணியில் இருக்கிறவர்கள் வெற்றி பெற்றதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுவரை அவர்கள் எதிலும் வெற்றி பெற்றதில்லை ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் இந்த நாட்டிற்கு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இந்த நாடு பொருளாதாரத்தில் இன்றைக்கு எந்த நிலையில் இருக்கிறது ஆதாரபூர்வமான சில கேள்விகளை நான் கேட்கிறேன் பதில் சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் அதனுடைய எரிபொருளை நம்பி இருக்கிறது நாம் வெளிநாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெயை வாங்குகிறோம் பேரறிஞர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் பிரதமராக இருந்த பொழுது உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நூற்றி எட்டு டாலராக இருந்தது ஆனால் அவர் இந்தியாவில் எழுபது ரூபாய்க்கு பெட்ரோலை கொடுத்தார் அறுபது ரூபாய்க்கு டீசலை கொடுத்தார் நானூறு ரூபாய்க்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரை கொடுத்தார் ஆனால் இன்றைய நிலை என்ன அந்த மானியம் கொடுத்த காசு எங்க காசு தான் எல்லா காசுமே நம்ம காசு தான் ஒரு அரசாங்கத்திற்கு என்று காசு இல்லை அதனால வந்து பொருளாதாரத்தை யார் சிறப்பாக கையாண்டார்கள் என்பதுதான் முதல் மதிப்பெண் பெறக்கூடியது ஆனா இன்னைக்கு என்ன ஆயிருக்கு இன்னைக்கு வந்து உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை எழுபது டாலர் தான் சில நேரங்களில் அறுபது டாலருக்கு கூட விற்றது ஆனால் நீங்கள் நூறு ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் கொடுக்குறீங்க நூறு ரூபாய்க்கு டீசல் கொடுக்குறீங்க இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் வீழ்ந்ததே இந்த ஒரு தவறான கணக்கால் தான் ரெண்டு கோடி பேருக்கு நீங்கள் வேலை வாய்ப்பு தருவதாக சொன்னீர்கள் உங்களால் கொடுக்க முடிஞ்சுதா ஆனால் நீங்கள் இருந்த வேலை வாய்ப்பையும் பறித்திருக்கிறீர்கள் எந்தெந்த துறைகளில் வேலை வாய்ப்பு தர முடியும் என கருதி மிக சிறந்த திட்டங்களை காங்கிரஸ் அதனுடைய கூட்டணி கொண்டு வந்தார்கள் இந்தியாவில் கிராமப்புற வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை கொண்டு வந்தது எங்களுடைய கூட்டணி நீங்கள் அதை கிண்டல் செஞ்சீங்க வேலை செய்யாமல் சம்பளம் வாங்குறாங்க நீங்கள் தவறுது அவர்களால் என்ன வேலை செய்ய முடியுமோ அந்த வேலையை அவர்களுக்கு கொடுத்தோம் ஒரு எண்பது வயது மூதாட்டிக்கு நாங்கள் வேலை கொடுத்தோம் எண்பது வயது மூதாட்டி விவசாயத்தில் போய் வேலை செய்ய முடியாது இதில் நிலம் வைத்திருக்கிற தோழர்கள் இருக்கிறார்கள் அவங்கள வேலைக்கு வச்சுக்குவாங்களா ஆனால் அவர்களுக்கு வாயும் இருக்கிறது வயிறும் இருக்கிறது அவர்களுக்கு ஒரு வருமானம் தேவை எனவே ஒரு சிறு வேலை குடிசை வீட்டிலிருந்து குளக்கரைக்கு கொண்டு வந்து இரண்டு மணி நேரம் வேலை வாங்கி திரும்பவும் குளக்கரையில் இருந்து குடிசை வீட்டிற்கு கொண்டு போய் சேர்த்து அந்த எண்பது வயது மூதாட்டிக்கு நூறு ரூபாய் கொடுத்தோம் பாருங்க அதுதான் உலகத்திலேயே சிறந்த திட்டம் பதினைந்து கோடி குடும்பங்கள் அதன் மூலமாக வறுமை புணியிலிருந்து வெளியே வந்தார்கள் அதை காங்கிரஸ் நாங்கள் சொல்லவில்லை எங்களுடைய கூட்டணி கட்சிகள் சொல்லவில்லை ஐநா மன்றம் சொல்லியது நீங்க கேட்கறீங்க யார் பிரதமர்னு சொல்ல முடியுமான்னு வந்துட்டார் நான் கேட்குறேன் இது என்ன ஹிட்லர் ஆண்ட ஜெர்மனியா முசோலினி ஆண்ட இத்தாலியா இல்லை சர்வாதிகாரிகள் ஆளுகிற நாடா இது இது ஒரு ஜனநாயக நாடு காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய எழுபது ஆண்டு கால சரித்திரத்தில் ஒரு தேர்தலில் கூட பிரதமர் வேட்பாளர் யார் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக நாங்கள் சொல்லி தேர்தலை சந்தித்ததே கிடையாது காரணம் என்னவென்றால் காங்கிரஸ் கட்சி ஜனநாயக கட்சி காரணம் என்னவென்றால் இந்திரா காந்தி ராஜீவ் காந்தி அவங்க தான் தெரியும் அது வேற தனியா சொல்ல வேண்டியல நீங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க இதெல்லாம் வந்து தப்பிப்பதற்கான வாதங்கள் நீங்க குடும்ப கட்சி இருக்கலாம் நான் என்ன சொல்றேன் அந்த குடும்பம் உயிர் பலி கொடுத்திருக்கிறார்கள் தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் நீங்க உலகத்துல யார் தெரியுமா நான் தான் அதிபர்னு சொல்லிட்டு வந்தவங்க ஹிட்லர் முசோலினி அதன் பிறகு சொல்லிவிட்டு வருகிறவர் மோடி மட்டும்தான் நீங்க அவர் சொன்னா போதாதுன்னு நீங்களும் எல்லாரும் சொல்றீங்க எங்களுடைய கூட்டணியில நாங்க தேவகவுடாவை தேர்ந்தெடுக்கலையா 
ஒரு அதெல்லாம் கிடையாது ஆச்சு அது நீங்கள நான் சொல்றேன் என்ன விட மூப்பனா இருக்கு நீங்கள் வேண்டியவர்கள் அல்ல நான் நான் இப்பயும் சொல்றேன் நான் இப்பயும் சொல்றேன் நான் கூட்டணிக்காக சொல்ல நாங்கள் தான் மூப்பனார் ஐயாவுக்கு மிகவும் வேண்டப்பட்டவர்கள் அந்த இடத்துல நாங்கள் இருந்தோம் தமிழர்கள் இருக்கிற எட்டப்பொருள்கள் செய்கிற பிரச்சாரம் இது தலைவர் மூப்பனார் அவர்கள் தெளிவாக சொன்னார் கலைஞர் முரசொலி மாறன் அனுப்புனார் என்கிட்ட கேட்டார் நீங்கள் பிரதமராக வர்றதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கா இருக்குன்னா நாங்கள் சொல்லலான்னு இருக்கிறோம் ஏன்னா அந்த கூட்டத்தில் அந்த விவாதம் வந்தது என்று சொன்னார்கள் நான் சொன்னேன் எனக்கு வேண்டாம் தம்பி நீங்கள் போய் கலைஞர்கிட்ட சொல்லிவிடுங்கன்னு நான் சொல்லி சொன்னேன் ஏன்னா இருபத்தி ரெண்டு பேரை வச்சுக்கிட்டு நாம் வந்து ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்த முடியாது எனவே நமக்கு அது வேண்டாம்னு நான் சொல்லிட்டேன் என்று தெளிவாக சொன்னவர் நான் நாங்கள் மட்டும் இல்லை அன்றைக்கி நூறு பேர் வெஸ்டர்ன் கோர்ட்டில் இருந்தோம் ஏன்னா இது தெரியணுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் மோடியை போன்ற சர்வாதிகாரி இந்த தேசத்தில் வந்ததே கிடையாது அண்ணன் சொன்னார் ஸ்டாலினுக்கு ஹிந்தி பேச வரலன்னு ஏன் அதனால் என்ன ஹிந்தி பேசணும்னு சட்டமா ஹிந்தி பேசணும்னு சட்டமான்னு நான் கேட்குறேன் ஏங்க மூப்பனாருக்கு ஹிந்தி தெரியாது தேவகவுடாவுக்கு ஹிந்தி தெரியாது தேவகவுடா இந்த நாட்டினுடைய பிரதமராக வரவில்லையா யாராவது தேவகவுடாவுக்கு ஹிந்தி தெரியலன்னு சொன்னாங்களா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அதெல்லாம் முக்கியம் அவர் மனிதரா என்பது முக்கியம் ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறதா என்பது முக்கியம் நீங்க இது சொல்றீங்களே நீட்டு சொல்றீங்களே நீட்டு நாங்க எதற்காக எதிர்க்கிறோம் அரசியல் காரணங்களுக்காகவா வடக்கு தெற்கு என்பதற்காகவா இந்தி இந்தி அல்லாதவர்கள் என்பதற்காகவா நண்பர்களே நீட்டை பற்றிய ஒரு தெளிவான விளக்கம் இருக்கிறது ஐயா கொண்டு சொல்றாங்க ஆமா நீங்க அனிதாவினுடைய வழக்கு என்ன அது ஸ்டேட் போர்டில் படிச்சுது அது வந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபது மதிப்பெண்ணுக்கு மேல் பெற்றது அது ஆனால் அதன் பிறகு அதை நீங்கள் வந்து நீட்டு எழுத சொல்லும் பொழுது அது சிபிஎஸ்சியில் நீட்டு எழுத வேண்டியதாக போய்ட்டது பாடத்திட்டத்தில் படித்தது ஒரு பாடத்திட்டம் தேர்வு எழுதுவது என்பது இன்னொரு பாடத்திட்டம் எவ்வளவு கெட்டிகார குழந்தையாலும் அதை எதிர்கொள்ள முடியாத நீங்கள் வடிகட்டுவதற்காக செய்கிற முயற்சி அது இதை தானே அந்த காலம் வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சீங்க தமிழ்நாட்டில் நீட்டை கொண்டாடலாம் எப்படி செய்யணும் நீங்கள் ஆறாவதுலேருந்து சிபிஎஸ்சி பாடத்திட்டத்தை கொண்டாந்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் கழிச்சு கொண்டாடலாம் இன்னைக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் முதலமைச்சர் தேர்தலில் சொன்னது சரி இல்லை அப்போ தமிழ்நாடு கல்வித்தரம் சிபிஎஸ்சி விட உயர்ந்ததெல்லாம் இல்லையா அது இல்லையே இது வேற பாடத்திட்டம் அது வேற பாடத்திட்டம் நான் சகோதரிக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் எது உயர்ந்தது எது தாழ்ந்தது என்பது முக்கியம் அல்ல இந்த பாடத்திட்டம் வேற அந்த பாடத்திட்டம் வேற நீங்க வந்து எவ்வளவு கெட்டிக்காரர்களும் அந்த பாடத்தின் படிக்காத பாடத்திட்டத்தில் எப்படி எழுத முடியும் அதனால நான் சொல்றது என்னன்னா இந்த தேர்தலில் எங்கள் பக்கம் கொள்கை இருக்கிறது எங்கள் டிமானிடேஷன் எவ்வளவு பெரிய தோல்வி அது எவ்வளவு பெரிய வெட்க கேடு உங்களுக்கு எதுக்காக ஐநூறு ரூபா செல்லாது ஆயிரம் ரூபா செல்லாதுன்னு ரெண்டாயிரம் ரூபாயா கொண்டாந்தீங்க எவ்வளவு கருப்பு பணத்தை உங்களால் எடுக்க முடிஞ்சது இவ்வளவு கருப்பு பணம் நாங்கள் கொண்டாந்துருக்கிறோம்னு உங்களால் சொல்ல முடிஞ்சுதா பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன் நீங்களே கொடுத்தீங்களா நீங்கள் எதை சாதிக்க முடிந்தது அதனால் தோழர்களே நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எங்களுடைய கூட்டணி வெற்றி பெறும் காரணம் மக்கள் மன்றம் எங்களோடு இருக்கிறார்கள் கொள்கை எங்கள் பக்கம் இருக்கிறது ஜனநாயகம் எங்கள் பக்கம் இருக்கிறது நாட்டினுடைய வளர்ச்சி எங்களால் முடியும் இதை நாங்கள் நிரூபித்திருக்கிறோம் எனவே எங்களுடைய கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி ஐயா கே சழகிரி அவர்களே எதுக்கு ஒரு முகம் வேணும் எதுக்கு ஒரு பிரதமர் வேட்பாளர் வேணும் நாங்கள் போய் சந்திக்கிறோம் நாங்கள் மக்களை நம்பி போகிறோம் நீங்கள் ஒருத்தரை நம்பி போகிறீங்க அப்படிங்கிறாரு வாங்க திரு கருநாகராஜன் பதில் சொல்ல ஏதோ ஒரு ஆசையை தீர்த்துட்டாருங்க சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரும்னு அவர் ஆசை பாவம் நிராசையாக தான் போகுது அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை சகோதரி டாக்டர் அம்மா வந்து புள்ளி வச்ச கோலம் சொன்னாங்க பல பேர் சேர்ந்து புள்ளி வைக்கிறாங்களாம் ஏதாவது ஒரு பெண்கள் பத்து பெண்கள் சேர்ந்து கோலம் போட்டு புள்ளி வச்சா என்ன ஆகும் உரமாக போட்டால் எப்படி இருக்கும் 
அப்படி தெளிவா போடுற புள்ளி வைக்கிறது தான் பாஜக புள்ளி வச்சு கோலம் போட போகுது நீங்க குழப்பத்துல தான் இருக்க போறீங்க ரெண்டாவது தனிநபர் வருமானம் என்ன கூடி இருக்கிறாங்க ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரம் ரூபாய் இருந்தது காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இப்போ ரெண்டு லட்சத்தி எழுவத்தாறாயிரம் ரூபா அவங்க படித்தவங்க அவங்களுக்கு தெரியும் உயர்ந்திருக்கிறது காட்சிகள் மாறணும் ஆட்சிகள் மாறணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது தமிழ்நாட்டை தான் சொல்லியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் கர்நாடகாவில் என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்க கர்நாடகாவில் ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயும் காங்கிரஸ் தான் ஜெயிச்சுது காங்கிரஸ் தான் ஆட்சி அமைச்சது சட்டமன்றத்துல அதற்கடுத்து வந்த நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு ஆறு ஏழு மாசம் இதே போன்று வந்த தேர்தல்ல இருபத்தி எட்டு இடங்கள்ல இருபத்தாறு இடத்துல பாஜக வெற்றி பெற்றது இருபத்தாறு இடங்கள்ல வெற்றி பெற்றது நான் முதல்ல வேற மேட்ரு பேசலான்னு பார்த்தேன் இப்போ அண்ணன் சொல்லவும் நம்ம புள்ளி விவரங்களை சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அவர் புள்ளி விவரமே இல்லாமல் ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு போனாங்க முதல்ல ஜனநாயகத்தை பற்றி காங்கிரஸ் பேசுவது மிக வேடிக்கையான ஒரு பாரத பிரதமரை வந்து அவர் சர்வாதிகாரி மாதிரி அவர் பார்க்குறாரு ஆனால் ஐம்பத்தி நாலு முறை மாநிலத்தில் ஆளுகிற கட்சிகளை கலைத்த கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி ஐம்பத்தி நாலு முறை பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஆத்மா சாந்தி அடைவே அணிஞ்சிருக்கார் எந்த இந்திரா காந்தி அம்மையார பிரதமராக உட்கார வச்சாரோ அந்த இந்திரா காந்தியார் அம்மையார் செய்த விஷயத்தை அந்த எமர்ஜென்சி பீரியட் ஜனநாயக படுகொலையை நினைச்சி அவர் உயிர் துறந்தார் அவர் ஆத்மா சாந்தி அடையாது ரெண்டாவது நீட்டை பற்றி காங்கிரஸ் பேசக்கூடாது வாய் துறக்கக்கூடாது நாடாளுமன்றத்தில் நீட்டை கொண்டு வந்ததே நீங்க தானங்க அப்புறம் நீங்க வந்து நீட்டை நீட்டு நீட்டுறீங்களே என்னங்க நியாயம் அது பள்ளிக்கூடத்துக்கு <laughs> ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிக்கூடங்கள் ஐம்பத்தி ஆயிரம் பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க நம்ம மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க நம்ம ஆசிரியர்களுக்கு வக்கு இல்லையா ஒரு மணி நேரம் பயிற்சி கொடுத்தா என்ன குறைஞ்சு போயிடுவோம் இன்றைக்கும் நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு பயிற்சி மையங்கள் அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கு அதை ஒழுங்காக சொல்லிக் கொடுக்க வழிபாக்காத உதயநிதி உள்பட முதலமைச்சர் உள்பட எல்லாரும் நீட்டை சொல்லி மக்களை ஏமாத்த திட்டம் போடுறீங்க இது மிகப்பெரிய அநியாயம் நூறு நாள் வேட்டை வேலை திட்டம் பாட்டியை பற்றி அண்ணன் சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் எண்பத்தொம்பது லட்சம் பேர் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை பதிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க அது நடந்த மோசடியெல்லாம் களைவதன் காரணமாக அவங்களுக்கெல்லாம் தனி அட்டை கொடுத்து இன்னைக்கு சம்பளத்தை இரநூத்தி பத்தாக உயர்த்தி இருக்கிறது பாஜக அரசு என்பதை அண்ணன் அவருக்கு சொல்லிக்கொள்கிறேன் எரிபொருளை பற்றி பேசினார் டீசல் பெட்ரோலை பற்றி ரெண்டரை லட்சம் கோடிங்க அடிக்கடி ஸ்ரீராம் சேசாதி கூட சொல்லுவார் ரெண்டரை லட்சம் கோடி பெட்ரோல் பாண்டை வாங்கி அதை தான் அசோகா சொன்னாங்க எங்கள் படத்தை எடுத்து நீங்கள் கொடுத்தீங்க மானியமானால் அதை ஏன் மறைக்கிறீங்க ஏன் மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லி இப்போ நீங்கள் கேளுங்க முதலமைச்சர்கிட்ட போய் மனு கொடுங்க என்னையா பாண்டிச்சேரியில் நம்மளோட டீசல் எட்டு ரூபா கம்மியாக இருக்குது பெங்களூரில் நம்மளோட ஆறு ரூபா கம்மியாக இருக்குது என்ன பண்ணி நீங்கள் கூட்டணி கட்சியாக இருக்கும் நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா மக்களுக்கான பதிலாக இருக்கும் அதை கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க குடும்ப தலைவிக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அந்த தேர்தல் அறிக்கையில் எழுபத்தி ரெண்டாவது பக்கம் ஏழாவது பத்தியில் இருக்கு குடும்ப தலைவிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபா யாரெல்லாம் ரேஷன் கார்டு பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் ஆயிரம் ரூபா இருக்குன்னு தேர்தல் இருக்கு நீங்க போய் படிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு விதவைக்கு 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 கிடையாது விதவைக்கு என்னமோ மாசம் நம்ம இருபத்தி ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குற மாதிரி விதவைக்கு கிடையாது ஓய்வூதியம் பெறுவர்களுக்கு கிடையாது எது கொடுத்தாலும் கிடையாது முப்பத்தஞ்சாவது பக்கத்தில் பாயிண்ட் இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்னுல எழுதுறாங்க திமுக தேர்தல் இருக்கையில எல்லோரும் ரெண்டு மாசத்துக்கு கட்டணம் கட்டுறதுனால அதிகமாக செலவாயிடுது அந்த ரெண்டு மாச பில்லை நாங்கள் மாச மாசமாக ஆக்க போகிறோம் மாச மாதம் ஆக்குனா ஆயிரம் யூனிட்டுக்கு கீழே கட்டுறவங்களுக்கெல்லாம் ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபா மிச்சம் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்தல் இருக்கையில் இரநூத்தி இருபத்தொன்று முப்பத்தி அஞ்சாவது பக்கம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இன்றைக்கி அது ரெண்டு மாதத்தை ஒரு மாதம் ஆக்கினது மட்டும் இல்லாமல் விட்டுட்டாங்க என்ன தெரியுமா சொன்னார் செந்தில் பாலாஜி நிறைய பேர் ஆள் வேலைக்கு தேவைப்படுது அதனால் அது பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிட்டு மின்கட்டணத்தையும் ரெண்டு மடங்கு உயர்த்திட்டாங்க 
தங்கந்தன்னரசுடி <laughs> <laughs> அடுத்து அண்ணா கே கே எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் ஒரு நீதிபதி சொல்றாரு இதை விட மோசமான செயல் இருக்க முடியாது இதையெல்லாம் அனுமதித்தால் எம்எல்ஏ எம்பிக்களுடைய வழக்குகளை விசாரிக்கிற சிறப்பு நீதிமன்றம் கால்பந்தாட்ட மைதானமாக மாறிவிடும் ஒரு இலக்கு வேண்டாமா மக்களுக்கு துரோகம் செய்கிறோம் ஜனநாயக துரோகம் செய்யறோம்னு பாஜக சொல்லல உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சொல்கிற காட்சி இந்த தமிழகத்துல பாத்துட்டு இருக்கோம் மக்கள் ஓட்டு போட நினைக்கிறீங்களா எண்பது கோடி மக்களுக்கு உணவு அண்ணா அழகிரி கேட்டதுக்கு பதில் சொல்றேன் முப்பத்தி ஆறு லட்சம் பேருக்கு பத்தாயிரம் நிதி உதவி நாற்பது கோடி பேருக்கு முத்ரா கடன் திட்டம் பதினொன்று புள்ளி எண்பத்தி எட்டு கோடி பேருக்கு குடிநீர் இணைப்பு மூணு கோடி வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பன்னெண்டு கோடி டாய்லெட் கட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இருபது கோடி இருநூத்தி இருபது கோடி கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டிருக்கிறது நாற்பத்தெட்டு புள்ளி ரெண்டு கோடி பேருக்கு புதிதாக இந்தியாவில் வங்கி கணக்கு தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது நான் சொல்றதெல்லாம் ரெக்கார்டா இருக்கு நீங்க எங்க வேணாலும் பார்க்கலாம் நான் இங்க போய் சொன்னா என் மேல நீங்க கேஸ் போடலாம் அடுத்து விவசாய பட்ஜெட்ல ஆதார நிதி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுக்கு காங்கிரஸ் பீரியட்ல இருபத்தோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கோடி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இப்ப ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு கோடி நெல்லுக்கு ஆதார விலை ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினாலுல மூணு புள்ளி ஒன்பது லட்சம் கோடி வழங்கியிருக்கோம் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பத்து லட்சத்தி அறுபத்தி பத்து புள்ளி அறுபத்தி நாலு லட்சம் கோடி வழங்கியிருக்கோம் இன்றைக்கு பாருங்க இருபத்தி மூணு லட்சம் ஸ்டார்ட் அப் வேலை அம்மா கேட்டாங்க இருபத்தி மூணு லட்சம் ஸ்டார்ட் அப் வேலை புதுசாக உருவாயிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இருந்து நல்லா குறிச்சுக்குங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் புதுசாக பாரத பிரதமர் இந்த ஒம்பது வருஷத்தில் எழுநூறு மெடிக்கல் காலேஜ் புதுசா கொடுத்து மொத்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் சொல்றேன் பதினஞ்சு புது எய்ம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் தமிழகத்துல புதுக்கோட்டையா புதுக்கோட்டையா சேலமா மதுரையானு கொழப்பா ரெண்டு வருஷம் ஓடிச்சு இந்தியாவில் இருக்கிற புதுசா வந்த பதினாலு எய்ம்ஸ்லயும் இங்கதான் பெட்டுகள் அதிகம் இங்கதான் நவீனம் அதிகம்னு பாராளுமன்றத்தில் நிர்மலா சீதாராமன் சொன்னாங்க அதை மறந்துடாதீங்க அண்ணன் சொன்னாரு பொருளாதாரத்தை உயர்ந்தது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பொருளாதாரம் வீழ்ந்துருச்சா என்னடா அவர் சொல்றது எனக்கே ஷாக்கா இருக்குண்ணா ஆனா உலக நிதியான சொல்றான் ஐயா ஐஎம்எஃப் சொல்றான் இந்திய பொருளாதாரம் மட்டும் எப்படா உயர்ந்துட்டு இருந்தா மண்டே உடைச்சிட்டு இருக்கான் கச்சத்தீவுக்கு முதலமைச்சர் லெட்டர் எழுதிட்டு இருக்காரு கச்சத்தீவ யாரு கொடுத்தா நீட்ல யாரு கொண்டு வந்தா காவிரி குறுக்க ஹாரங்கி கபினி சரஸ்வதி என்ற அணைகளை கட்டியது யார் இன்றைக்கு மேலதாதுக்கு துணை போவது யார் இப்படி தமிழகத்தை வஞ்சிக்க இந்த கூட்டணி இந்திய நாட்டை வஞ்சித்திருக்கிறது ஒரே ஒரு தலைவன் ஒரே தலைவன் உங்க கண்ணுக்கு அவர் சர்வாதிகாரியா தெரியாது ஆனா உலகத்துக்கும் இந்திய மக்களுக்கும் தேவ தூதன தெரியாது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி அண்ணன் கரு நாகராஜன் அவர்களே அவர் ரொம்ப ஒரு ஒரு வரிக்கு வரி அவங்க சொன்ன எல்லா விஷயங்களுக்கும் பதில் சொல்லியிருந்தார் இவ்வளோ கடுமையான ஒரு பேச்சுக்கு பதில் சொல்லணும்னா அண்ணன் தங்கள் தமிழ் செல்வன் அவர்கள் வர வேண்டாமா வாங்க நான் சப்ஜெக்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மூன்று தலைவர்கள் பேசுனதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்லிட்டு நான் சப்ஜெக்டுக்கு வர்றேன் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் ஜான் பாண்டியன் சொன்னார் தமிழ்நாட்டில் இந்தியா கூட்டணி நாற்பதுலேயும் ஜெயிக்க முடியாதுன்றார் உண்மையிலேயே நாற்பதும் ஜெயிக்க முடியாது இருக்கிறது முப்பத்தொம்பது சீட்டு தான் முப்பத்தொம்போதுலேயும் ஜெயிப்போம் பாண்டிச்சேரியை சேர்த்தா நாற்பதுலேயும் ஜெயிப்போம் முடிஞ்சா பிடிச்சிருவீங்க கண்டிப்பா உறுதியா இந்தியா கூட்டணியை பற்றி ஏங்க இவ்வளோ பயம் பயக்கிறீங்க நாங்கள் புள்ளி வைக்கிறோம் கோலம் போடுறோம் உங்களுக்கு எதுக்குப்பா இந்த வருத்தம் புள்ளி வைக்கிறோம் கோலம் போடுறோம் எதுக்கு இந்த பதட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல எதிர்கட்சிகள் சிதறப்பட்டன ஜெயிச்ச பிஜேபி ஜெயிச்ச அஞ்சு வருஷம் ஆட்சிக்கு வந்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேயே எதிர்கட்சிகள் சிதறடிக்கப்பட்டன பல கொடுமைகள் இந்தியாவில் நடந்தது பிஜேபி ஆட்சியால் அதை கண்டு பொறுக்க முடியாத எதிர்கட்சிகள் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய தலைப்பு எங்களுக்கு கிடைத்த தலைப்பு இந்தியா 
அந்த அந்த இந்தியா தலைப்பில் இருபத்தெட்டு கட்சி கூட்டு சேர்ந்துருச்சு இப்போ ஒம்பது வருஷத்தில் நீங்கள் செஞ்ச அட்டுலியத்தை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் மக்கள் இன்னைக்கு ஜெயிச்சா நாங்கள் உங்களுக்கு வீட்டு வீட்டுக்கு வந்து பதினஞ்சு லட்சத்தை கொடுப்போம்டாங்க எவ்வளவு பதினஞ்சு லட்சத்தை கொடுப்போம்டாங்க பதினஞ்சு பதினஞ்சு லட்சத்தை எப்படியா கொடுப்பேன் என்று கேட்டால் கருப்பு பணத்தை பூரா ஒழிப்போம் சுவிஸ் பேங்கில் கிடக்கு எடுத்துக்கு வந்து ஒழிப்போம்டாங்க சரி நம்பி ஓட்ட போட்டேன் அப்பாவி மக்கள் பதினஞ்சு லட்சம் கிடைக்கல ஒன்று வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலைண்டைங்க இருக்கிற அரசு துறை நிறுவனங்களை பூரா தனியார் மயமாகிட்டாங்க இன்றைக்கி பிஜேபி அரசு அண்ணே அழகிரி அவர் அழகாக ஒரு கருத்தை சொன்னார் இல்லை எங்கள் ஆட்சி காலத்தில் பீப்ப அவனுடைய விலை நூற்றி ஆறு டாலர் அன்னைக்கு பெட்ரோல் விலை எழுபது ரூபா டீசல் விலை நாற்பது ரூபா இன்னைக்கு ஒரு பீப்பாவுடைய விலை எழுபது ரூபா பாதிக்கப்படவில்லைக்கும் <laughs> ஜான் பாண்டியன் பேசும்போது மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் வந்து ஒரு தவறான முறையில் கவர்னர் பேசுனதாக சொன்னார் அதே மாண்புமிகு உதயநிதி மேடையில் ஒரு மாணவன் பேசும்போது கண்ணீர் சிந்தினார் காரணம் என்ன அந்த பையன் என்ன பேசினார் டே நாங்கள் நீட் தேர்வு எழுதணும் பாஸ் பண்ணேன் எனக்கு வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜில் கிடைக்கல ஒரு தனியார் கல்லூரியில் கிடைச்சி ஆனால் அதுக்கு இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா பணம் கேட்டாங்க நான் கட்டிட்டேன் அந்த பணத்தை கட்ட முடியாமல் தான் அந்த பையன் இறந்தேன் அதை பொறுக்க முடியாது தான் அவங்க அப்பா இறந்தாங்க தயவு செஞ்சு இந்த நடைமுறையை மாற்றுங்கன்னாங்க கண்ணீர் வடித்தார் உதயநிதி அந்த ஆக்ரோஷத்தில் பேசுகிறாரு அண்ணே கருணாராஜ் பேசும்போது சொன்னார் நீட் தேர்வை கொண்டு வந்ததே காங்கிரஸ் தான் சத்தியமாக நாங்கள் காங்கிரஸ் தான் கொண்டு வந்துச்சு நான் ஒத்துக்கிறேன் நீங்கள் இருந்தீங்க அமைச்சரவை இல்லை ஆமாம் சகோதரி பெருமையாக நினைக்கிறேன் சகோதரி இதை எடுத்து கொடுத்ததுக்கு அதுக்கு பதில் பதில் சொல்கிறதுக்கு தான் நான் வர்றேன் முத்தமல்ல அறிஞர் கலைஞர் அன்னைக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் இருக்கார் காங்கிரஸ் அரசு நீட் தேர்வை கொண்டு வருது எந்தெந்த மாநிலம் ஏற்றுக்கொள்கிறதோ எந்தெந்த மாநிலம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அதற்கு உடன்பட்டால் இந்த மசோதாவை நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் சொல்லி நிறைவேற்றியவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் கலைஞர் இறக்கிற வரை அந்த அம்மா இறக்கிற வரை நீட் தேர்வு தமிழ்நாடு நுழையவில்லை எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் தான் பிஜேபியினுடைய அரட்டலுக்கு பயந்து தான் நீட் தேர்வு வந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் ஆயிரம் ரூபா இன்னும் கொடுக்கல அப்படின்றாரு சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும் கிராமத்து பழமொழி ஆட்சிக்கு வந்தோம் நாட்டவே கொள்ளையடிச்சு இது பழனிசாமி அரசாங்கம் கொள்ளையடிக்கிறத தவிர வேறு எதுவும் செய்யாமல் சுரண்டி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க போயிட்டு வந்து ஒரு அறநூறு தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னதை ஒரு ஐநூற்றி ஐம்பது தேர்தல் அறிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டு இருக்குது இந்த ஆயிரம் ரூபா இந்த வர்ற ஆகஸ்ட் மாதம் செப்டம்பர் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி கொடுக்க போகிறாங்க அதில் இப்போ நான் தங்கத்தமிழ் செல்வன் எம்எல்ஏ பென்ஷன் வாங்குகிறேன் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா என்னமோ வருது அந்த ரூபா வாங்குகிற எனக்கு இந்த ஆயிரம் ரூபா பென்ஷன் வேணுமா நான் போய் கேட்டேன் இங்கே கேன பேனா கேன பேன இல்லைன்னு பண்ண நினைக்க மாட்டேனா அண்ணே அது பெண்களுக்கு மட்டும்தான் சூப்பர் சூப்பர் ஏன் மனைவி வந்து சயின்டிஸ்ட்டு ரிட்டையர்டு வா விஆர்எஸ் கொடுத்துருக்கு அவங்களுக்கு முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா பென்ஷன் வருது அவங்க போய் கேட்டால் கொடுப்பாங்களா நியாயமாக அது கொடுக்குறது தேர்தலுக்கு முன்னாடி கொடுப்பாங்க தேர்தலுக்கு அப்புறம் வேறன்றாங்க அதான் அவங்க கேட்குறாங்க ஏம்மா ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போட சொல்கிறேன் இது அரசாங்க சொத்து அரசாங்க சொத்து அரசாங்க சொத்தை முறைப்படி முறைப்படி மக்களுக்கு அது அதாவது யாருமே அந்த ரேஷன் கார்டில் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் விடுபடக்கூடாது என்பதில் தமிழ்நாடு முதல்வர் அண்ணன் தளபதி கடுமையாக இருக்கார் நூறு சதவீதம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை அந்த சில்லண்டியெல்லாம் வச்சு எங்களை தேர்தலில் பின்னாடி வரும்லாம் சத்தியமாக நினச்சிடாதீங்க நூறு சதவீதம் நாங்கள் ஜெயிப்போம் அதை கொடுத்த பிறகு கொடுத்த பிறகு நாங்கள் நூறு சதவீதம் ஜெயிப்போம் பாராளுமன்றத்தில் குளிர்காலர் கூட்டத்தொடர் நடந்துச்சு கடைசி நாள் சிஏஜி அறிக்கை வந்துச்சு அதில் மட்டும் ஏழரை லட்சம் கோடி ஊழல் நடந்திருக்கு ஒரு பன்னெண்டு துறையில் கருணாராஜ் பேசினார் 
அது இல்லாமட்டு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கோம் அது இல்லை இம்பிட்டு ஆஸ்பத்திரி கட்டி கொடுத்துருக்கோம் இம்பிட்டு பே படிக்கிறான் இம்பிட்டு டாய்லெட் கட்டி கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் செஞ்சதில் தானே ஊழலே நடந்திருக்கு செஞ்சதில் தானே ஊழலே நடந்திருக்கு நோய்வாய்ப்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு போனால் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபா மெடிக்கல் கிளைம் இன்சூரன்ஸ் வாங்கிக்கிடலாம் அவன் நோய்வாய்ப்பட்டையும் போனால் அது கிடைக்கும் நியாயம் நல்ல ஸ்கீமு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு எண்பத்தெட்டாயிரம் பேரை செத்தவனை ஹாஸ்பத்திரியில் சேர்த்து நம்ம படம் ஒன்று படம் வந்துச்சு விஜயந்த் படம் ரமணா சத்தியமாக அதே மாதிரியே நடந்திருக்கு எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஆறு பேருக்கு செத்தவனுக்கு அட்மிஷனை போட்டு தனியார் மருத்துவமனையும் பிற மருத்துவமனைகளும் பிஜேபி ஏஜெண்டும் சேர்ந்து திட்டமிட்டு அஞ்சு லட்சம் ரூபாயை வாங்கி திட்டமிட்டு மத்திய அரசு அமல்படுத்துறது மாநில அரசு இல்லம்மா நீங்க மத்திய அரசு கொண்டு வர்ற காப்பீட்டு திட்டத்துல நடந்த ஊழலத்தை நான் பேசுறேன் நெடுஞ்சாலைத்துறை <laughs> ஊழல் <laughs> 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 முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோமீட்டருக்கு பிஜேபி அரசாங்கம் ஒதுக்கிய தொகை அஞ்சு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி என்ன தீர்மா பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தி மூணாயிரத்தி பதிமூணு ப முந்நூற்றி பதினாறு கிலோமீட்டருக்கு ரோட்டை போட்டுட்டு எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் கோடி ஆட்டை போட்டாங்க நான் சொல்லல சிஏஜி ரிப்போர்ட் அறிக்கை ஒற்றுமை இல்லாம வளர்ச்சி இல்லாம நாடு முன்னேறாம இருக்கிறதுக்கு பொறுக்க மாட்டாம தான் இன்னைக்கு எதிர்கட்சிகள் இருபத்தி எட்டு பேர் ஒண்ணு சேர்ந்து இந்தியா கூட்டணியை உருவாக்கி இருக்கு நீங்க இப்ப என்ன அவசரப்பட வேணாம் அடுத்த பிரதமர் நீங்க இந்தியா கூட்டணி சொல்லுண்டு ஏன் சொல்லணும் சொல்ல மாட்டோம் சொல்ல மாட்டோம் நானூறு சீட்ல ஜெயிச்சுக்கிட்டு அதிகாரப்பூர்வமா ஆளுமை மிக்க தலைவரை பிரதமரை நாங்கள் தேர்வு பண்ணுவோம் வெற்றி வருவோம் நன்றி நன்றி அண்ணன் தங்க தமிழ் சொல்லுனர்களே அவருக்கே உரித்தான அந்த தனி பாணியில அவருடைய உரையை நிகழ்த்தி நிறைவு செய்திருக்கின்றார் இதுல முக்கியமா நிறைய இங்க கவர்னன்ஸ் பத்தி பேசினாங்க யார் என்ன செஞ்சிருக்காங்க பத்து ஆண்டு கால ரிப்போர்ட் கார்டு என்ன நரேந்திர மோடி சொன்னதை செய்திருக்கிறாரா எல்லா வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றி விட்டாரா அப்படிங்கிறது முக்கியமான கேள்வியாக இவங்க பக்கத்துல இருந்து வைக்கிறாங்க இந்த பக்கம் என்ன கேட்கிறாங்க மக்கள் நம்ம ஊர்ல பொதுவா வாக்களிக்கும் போது ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் சரி பத்தாண்டு கால மத்திய அரசு மட்டும் தான் பார்ப்பாங்களா மூன்றாண்டு கால மாநில அரசையும் சேர்த்து பார்ப்பாங்களா அப்படின்னு இவங்க கேட்குறாங்க இப்போ மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் அவர்கள் மீதான திருப்தி அல்லது அதிருப்தி ரெண்டுமே இந்த தேர்தலில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எதிரொலிக்குமா அப்படிங்கிறதையும் ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக இந்த பக்கம் எழுப்புகிறாங்க ஸோ மத்தியில் ஒரு ஆட்சி மாநிலத்தில் ஒரு ஆட்சி இந்த ரெண்டு ஆட்சிகளையும் மக்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து யார் சொன்னதை செஞ்சிருக்காங்க யார் சொன்னதை செய்யலைங்கிறத பார்த்து வாக்களித்து அவர்களுடைய மனநிலையை பிரதிபலிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இந்த தேர்தல்கள் அமைகின்றன சரி பட் இதெல்லாம் தாண்டி தேர்தலில் கணக்குன்னு ஒன்று இருக்கு அரித்மெட்டிக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இத்தனை பேர் சேர்ந்தா சொல்லுவாங்கல்ல வழக்கமாக மேக்ஸில் மட்டும்தான் டூ பிளஸ் டூ ஃபோர் வரும் அரசியலில் வந்து டூ பிளஸ் டூ சே சேர்ந்தா டுவெண்ட்டி டூ கூட வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒட்டுமொத்தமாக இந்த கூட்டணிகளுடைய இன்றைய பலம் எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த கூட்டணியில் இருபத்தாறு கட்சி இருக்காங்க இவங்க முப்பத்தெட்டு கட்சி இருக்காங்க இல்லையா லோக்சபாவில் இன்னைக்கு இவங்க எவ்வளோ சீட்டு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்தியா கூட்டணி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு சீட்டு வச்சுருக்கு என்டிஏ கூட்டணி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சீட்டு வச்சுருக்கு இது லோக்சபாவில் நாடாளுமன்றத்தில் பாஜகவிற்கு அசுர பலம் இருக்கிறது நம் அனைவரும் அணிந்தது ஆனால் சட்டமன்றங்களில் நம்ம எடுத்து பார்த்தோமே ஆனால் 
மாநில சட்டமன்றங்களில் இப்போ இந்த இந்தியா முழுவதும் மாநில ச இந்தியா தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு கேரளாவில் ஒரு இரநூத்தி சம்திங் இப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம்னு வைங்க ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியாவில் நாலாயிரத்தி நூற்றி இருபது சட்டமன்ற தொகுதிகள் வருது அந்த நாலாயிரத்தி நூற்றி இருபதில் பாஜக கூட்டணி வசம் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தொகுதிகள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து இந்தியா பக்கம் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தொகுதிகள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ நாடாளுமன்ற தொகுதி படி பார்த்தா இன்னைக்கு அஃப்கோர்ஸ் அவங்க தான் கவர்மெண்ட்ல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட அதிகமா இருக்கு சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக இதுக்கப்புறம் நிறைய சட்டமன்ற தேர்தல்கள் நடந்து நிலையெல்லாம் அங்கங்க அங்கங்க மாறி இருக்குல்ல இப்ப கர்நாடகா ஆட்சி மாறிச்சு அந்த மாதிரி அங்கங்க மாறி இருக்கு அதை வச்சு பார்க்கும்போது இந்தியா கூட்டணியின் கை ஓங்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் வாக்கு சதவீதத்தின் அடிப்படையில எடுத்து பார்த்தோமே ஆனால் என்டிஏ ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ட் நாற்பத்தி இரண்டு இந்தியா தேர்ட்டி செவன் பர்சன்ட் முப்பத்தி ஏழு இதை தாண்டி இரண்டு கூட்டணியிலும் இல்லாதவர்கள் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அவங்கெல்லாம் இருபது சதவீதம் ஓட்டு வச்சிருக்காங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்தலின் போக்கையே தீர்மானிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவர்களுடைய வாக்குகள் இருக்க முடியும் இப்போ அதில் சந்திரசேகர ராவ் எங்கே போக போகிறார் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி எங்கே செல்ல போகிறார் திரு குமாரசாமி அவர்கள் கர்நாடகாவில் எங்கே செல்ல போகிறார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அல்லது அவங்க தனித்து போட்டிட்டாங்கன்னா யார் ஓட்ட பிரிப்பாங்க அப்படிங்கிற கேள்விகள் எல்லாம் நிச்சயமாக தேர்தலை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக அமைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் அதிமுகவும் பிஜேபியும் ஒன்றா இருக்குமா அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஓபிஎஸ் அவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார் திரு டி டிவி தினகரன் அவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார் யாருடைய வாக்குகளை அவர்கள் பிரிக்க போகிறார்கள் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு இன்னைக்கு ஏழு சதவீதம் வாக்குகள் இருக்கிறது அது அதிகரிக்க போகிறதா குறைய போகிறதா அதிகரிச்சா யாரோட ஓட்டு வங்கி அவங்க பிரிக்க போறாங்க என்பது அந்த தேர்தல் நேரத்தில் ஒரு இருபது இருபதாயிரம் ஓட்டு முப்பதாயிரம் ஓட்டு ஒரு பக்கம் போகும்போது தேர்தல் முடிவுகளை மாற்றக்கூடிய வல்லமைகள் இந்த மாதிரியான சக்திகளுக்கு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் பாமக என்ன செய்ய போகிறது பாமக திமுக கூட்டணிக்கு போக போகுது அப்படின்னு சில பேர் பேசிக்கிறாங்க திமுக கூட்டணிக்கு போச்சுன்னா அங்கே விசிக்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சில பேர் கேட்குறாங்க இல்லைங்க இன்னும் அங்கேருந்து சில பேர் அதிமுக கூட்டணிக்கு வர போகிறாங்க அப்படின்னு இவங்க பேசிக்கிறாங்க நமக்கெல்லாம் தெரியும் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம் இவங்களெல்லாம் தேர்தலுக்கு முன்னாடி யார் வேண்டுமானாலும் எங்கே வேண்டுமானாலும் செல்வார்கள்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் அவங்க தெரியுதோ இல்லையோ ஸோ அடுத்த எட்டு மாதங்கள் என்பது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத எல்லா கட்சிகளும் உணர்ந்துட்டாங்க அதுக்கான வேலைகளை தான் எல்லாருமே தேர்தல் மோடுக்கு போய் தொடங்கிட்டாங்கன்னு பார்க்குறோம் மக்களாகிய நாமும் கொஞ்சம் தேர்தல் மோடுக்கு வந்து ஏன் யார் இதை செய்கிறார்கள் இந்த எட்டு மாத காலத்தில் எந்தெந்த கட்சிகள் எப்படி காய நகர்த்துகிறார்கள் யாரால் நமக்கு பலன் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கான தேர்தல் மோடுக்கு நாமளும் வர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கோம் இந்தியா ஜெயிக்குதோ என்டிஏ ஜெயிக்குதோ கடைசியாக இந்தியா என்கிற நாடு ஜெயிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத மனதில் வச்சு நாம் அனைவரும் வாக்களித்தோம் என்றால் முடிவு என்ன அப்படிங்கிறத இவங்க ஆறு பேரும் தெரிஞ்சுப்பாங்க நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அந்த மக்கள் தீர்ப்புக்காக காத்திருப்போம்